bienvenidos a Hiastory Gamer, el épico canal que intentará domesticar a un lobito salvaje levantando solo las manos. ¿Qué están haciendo, tarados? La idea es que atrapen a esas cosas, no que se torturen con ellas. Diez mil años antes de Cristo, durante el periodo mesolítico de la Edad de Piedra, existían los Gwenya, una tribu de cazadores y recolectores nómada, que después de la última Edad de Hielo y tras atravesar una infinidad de soles, encontraron un valle fértil y próspero llamado Oros, ubicado en la actual Europa Central, que se convirtió en su hogar. Tras algunos meses de migración de diferentes grupos de Gwenya a Oros, su vida pacífica en este valle fue destrozada por la llegada de dos tribus hostiles, los Udam, Nandertales caníbales, bárbaros y primitivos que habían emigrado del norte, y los Isila, homo sapiens avanzados maestros del fuego provenientes del sur, llevando a una guerra que ocasionó que los Gwenya quedaran dispersados por todo Oros, ocultándose del peligro. En este tiempo, un Gwenya llamado Takar se encontraba emigrando con su grupo de cazadores desde su región de origen en la costa, a Oros, siendo el último grupo restante en emigrar, desconociendo lo que había ocurrido en el soñado valle. Sin embargo, un día cuando ellos habían cazado al mamut lanudo más pequeño de una manada y se preparaban para degollarlo, son emboscados por un maldito dientes de sable que mata a sus compañeros y acorrala a Takar y Dalso ante un precipicio, por lo que al no ver otra opción, ellos saltan al vacío, ocasionando que Dalso sufra heridas fatales, despidiéndose de su hermano e instándolo a encontrar oros y al resto de su tribu. Mierda. Ante la pérdida de su último compañero, Takar le da un entierro digno, dispuesto a llegar a su tierra prometida, arreglándoselas para hacer un arco y utilizando sus habilidades como cazador para encontrar algo que comer, recuperando sus fuerzas y resguardándose de la noche en una cueva. Sorprendentemente allí, él encuentra una flecha con los rasgos característicos de su tribu, por lo que sin perder el tiempo, él decide seguir el rastro en la oscuridad de la noche, apoyándose con una antorcha para iluminar su camino y defenderse de los lobos hambrientos, con lo que él entra en una caverna que resulta ser el hogar del tigre dientes de sable, y tras escabullirse, él se encuentra con una mujer güenya amputando orejas de los cadáveres de neandertales, hasta que el tigre los ataca saltando sobre la chica y siendo defendida por el cazador con una antorcha, lo que les permite escapar por un estrecho espacio. Llegando al fin, al Valle Oros, donde la chica se presenta como Zayla, pidiendo de su ayuda para curar su herida del tigre con unas hojas verdes, con lo que ella le revela que su tribu había sido atacada por los Dam y su terrible líder, Ul, dejando a todos los Gwenya dispersados por el valle y sin hogar, por lo que Takar se dispone a avanzar en este paraíso lleno de peligros, bestias y malditos neandertales, buscando a los Gwenya dispersados para recuperar su tribu, su hogar y su tierra prometida. Pronto, tras atravesar a una infinidad de estos malditos salvajes caníbales, Takar ingresa en una caverna, encontrándose con un chamán güenya, llamado Tensai, quien rápidamente identifica el espíritu fuerte de este hombre, solicitando su mano y cortándola, para mezclar su sangre con una especie de poción, la cual es bebida por Takar, del cráneo de una bestia. Con lo que el cazador cae inconsciente, teniendo una extraña visión, donde los aparentes espíritus brillantes de bestias parecían no temerle, encontrando con ello al espíritu de un búho que se aleja de él por lo que Takar es capaz de perseguirlo por el aire, mar y tierra, hasta que finalmente logra domesticarlo, para que él fuera sus ojos en los cielos. Con lo que el cazador despierta, siendo informado por Tensai que el búho lo había declarado como el señor de las bestias, enviándolo con un lobo blanco salvaje que sorpresivamente logra domesticar con el levantar de sus manos, uniéndose a él para enfrentar a los enemigos y cazar diferentes bestias. Con lo que finalmente Takar vuelve al refugio de Seila, donde el chamán Atman había llevado a más de su tribu. La chica queda maravillada de cómo el señor de las bestias parecía reconstruir lentamente a los Gwenya. Sin embargo, los rumores comienzan a esparcirse. Por lo que al día siguiente el líder de los Udam, Ul, lanza un ataque contra la aldea, enfrentando al fin cara a cara por primera vez a Takar. Sorpresivamente los Gwenya, con la ayuda del cazador y sus bestias, logran repeler con éxito el ataque, destruyendo el campamento enemigo y llevando a que el líder escape. Pero esto a costa de la vida de varios de sus compañeros, por lo que furiosa ante esto, Seila exige atacar la oreja del maldito jefe de guerra Udam, ya que él no se detendría hasta acabar con todos ellos. 
por lo que el cazador se compromete a hacerlo por Wenya. Para hacer su aldea mucho más resistente a ataques futuros, Takar busca por todo el valle reclutando a sus hermanos dispersados para apoyarlos en esta guerra por oros, entre los cuales se encontraba Woga, un artesano de armas y herramientas bastante trastornado y con un solo brazo. Karosh, un guerrero tuerto que tenía una venganza personal contra los malditos Sudam. Y Jaima, una cazadora veterana, los cuales se unen a su aldea, dotándola de infraestructura y armamento para defenderse. Durante esta travesía, el chamán Tensai logra crear otro brebaje con los ojos del enemigo Neandertal, que al ser consumido por el cazador, le muestra que los Sudam veneraban una reliquia llamada la Mujer de Piedra, la cual había dejado de responderles, por lo que esta especie sufría de enfermedades mortales, consecuencia de su hábito cultural de consumir restos humanos y sus generaciones de endogamia por lo que ellos habían escapado del norte y sus fríos climas buscando la salvación. Sin embargo, mientras Takar continuaba ayudando a construir la aldea, cazando a las más poderosas bestias para defender y alimentar a su pueblo, un cazador regresa con terribles quemaduras a la aldea, informando a Tensai que los Gwenya estaban siendo esclavizados y quemados vivos por la otra tribu invasora, los Isila. Por lo que furioso ante esto, Takar inicia una travesía con su ojo de cazador, descubriendo el campamento de los esclavos, por lo que utiliza una antorcha para liberar a sus hermanos. Lamentablemente, durante el escape, él es capturado, despertando solo para ver a esta maldita tribu cultista, piromaníaca, quemar a sus compañeros. Con lo que Batari, la líder de Isila, llega impresionada por la habilidad del cazador como señor de las bestias, ofreciéndole un lugar a su lado. Sin embargo, al negarse a atacar, es lanzado a un pozo ardiente para morir. Afortunadamente, el cazador es capaz de escabullirse y regresar a su aldea, donde Tensai logra ayudarlo con otra visión, mostrándole que los Isila adoraban a su suma sacerdotisa, Batari, como matriarca creyendo que era una encarnación viviente de los cielos debido a su nacimiento durante la totalidad de un eclipse solar en el solsticio de verano, por lo que la tribu sacrificaba a enemigos y animales para apaciguar a sus deidades, Suxli y Mensos, el sol y la luna respectivamente. Sin embargo, esta tribu tenía una debilidad, pues le temían a Krati, el hijo de la líder Batari, un guerrero que hace muchos años había traicionado a su madre liderando una rebelión, pero siendo asesinado y quemado vivo por sus crímenes, aunque según las creencias su máscara había quedado encantada. Con este conocimiento Takar se infiltra en un templo de la tribu recuperando la máscara y capturando a un comandante de Isila llamado Roshani, al cual le permite vivir encerrándolo en una jaula en su aldea a cambio de la fórmula de las bombas de fuego de su tribu, además de semillas para cultivos de crecimiento, con lo que finalmente el cazador irrumpe en la tierra natal de Isila usando un mamut, una larga y difícil travesía donde él utiliza la máscara para infundir terror en sus enemigos, asaltando el templo principal y encontrando encontrando poca resistencia, con lo que finalmente encuentra a Batari, y tras una larga batalla con la sacerdotisa, ella intenta tirarlo al altar de Sixly, lleno de llamas, pero Takar la toma por el cuello, sosteniéndola bajo el fuego, y soltándola para que fuera consumida. Mierda. Con todo esto, el cazador regresa a la aldea para informar de su victoria y celebrar. Además, dado que Isila ya no era una amenaza, Roshani acepta quedarse con los Gwenya y enseñarles a cultivar alimentos. Y mientras Takar continúa explorando el valle, llega a encontrarse con un pensador Gwenya llamado Urki, quien constantemente experimentaba con ideas muy avanzadas para su tiempo, como la creación de armaduras para el daño, alas para volar y aromas para ahuyentar a las bestias. Lamentablemente, su cerebro de hombre de las cavernas, al ser mucho más lento, llevaba a que sus buenas ideas fracasaran tras una terrible ejecución. Durante esta travesía es que Takar logra rastrear y detener a un comandante Udam llamado Da, encerrándolo en una caverna para aprender de él la receta de las bombas Berserker, las cuales eran utilizadas por su tribu para confundir al enemigo. Sin embargo, esto causa molestias en Saila, quien le informa que Da sería ejecutado públicamente por su aldea, una acción que es interrumpida por el cazador, quien castiga a la tribu por realizar la ejecución sin su permiso, permitiendo con esto que un agradecido Da viva a cambio de su ayuda. Con lo que finalmente Saila aprende que para poder atacar los asentamientos del enemigo, debía de desarrollar un antídoto para protegerlo de los humos venenosos que usaban como trampa pero para ello necesitaba de una hoja amarilla rara que crecía únicamente en las regiones del norte. 
Lamentablemente cuando Takar acude por la hoja es emboscado por los Sudam y llevado a una jaula en las cavernas, donde Ul, en compañía de su pequeña hija, le revela que toda su especie sufría de la mortal enfermedad a la que se referían como fuego de cráneo, tras lo cual el cazador logra escapar escalando las rocas y regresando con Zayla, quien le crea el antídoto, por lo que dispuesto a cumplir con su promesa, Takar regresa a las cavernas heladas, desatando un terrible combate, donde sus bestias le ayudan a vencer, dejando herido de muerte al terrible Ul. De pronto, un lloriqueo se escucha en el fondo, así que arrastrándose y con sus últimas fuerzas, el líder de los Sudam llega con su bebé, entregando a sus dos pequeños hijos a atacar, pidiéndole que protegiera de ellos, ya que él solo quería salvar a su gente de la extinción y de esta terrible enfermedad, pero solo habían aprendido por la brutalidad. Con esto el cazador regresa a su aldea donde da, le pide al señor de las bestias que le asesinase, esto para evitar el sufrimiento que traía el fuego de cráneo, y de acuerdo con la tradición, poder morir como todo un guerrero. Takar lo hace sufriendo y entendiendo que un amigo podía venir de cualquier parte. Con la tierra de oros finalmente reconquistada y con ambas amenazas para su pueblo eliminadas, los Gwenya celebran la victoria con una alegre danza. Los gritos habían terminado y los Gwenya caídos podían finalmente descansar. Lo habían logrado. Tiempo más tarde, la hija de Ul logra dominar con éxito a un oso de las cavernas, mostrando tener las habilidades de un señor de las bestias, un espíritu fuerte y poderoso. <risa>